Hoje, vamos falar sobre um dos times mais jovens e promissores do futebol pernambucano, o Retro. Fundado há menos de 10 anos, o clube está em busca do seu primeiro título como time profissional, enfrentando o Anápolis na final da Série D. Mas o sucesso do Retro não é apenas dentro de campo. Fora dele, a estrutura impressiona. O clube conta com um centro de treinamento avaliado em 60 mil reais, localizado em Aldeia, Camaragibe, na região metropolitana do Recife. São 16 hectares dedicados à performance dos atletas, com nove campos de treino, cinco deles com dimensões oficiais. Além disso, o CT oferece uma infraestrutura de primeira. Hotel com 64 quartos, centro de convenções para até mil pessoas, salas de aula, um departamento médico completo, academia, piscina, arquibancada e até camarotes nos campos de treino. E essa estrutura vai ficar ainda melhor. Em 2025, o presidente do clube, Laércio Guerra, já planeja uma grande renovação. Segundo o diretor Gustavo Jordão, a academia será completamente reformada e novos equipamentos serão adquiridos para recuperação e fisiologia. Além disso, o refeitório da base e os vestiários do time profissional também receberão melhorias. Com essa base sólida, o Retro espera trilhar um caminho mais fácil rumo à Série B do Brasileirão. O clube já deu grandes passos. Em pouco tempo, movimentou 113 atletas da base, gerando mais de 4 milhões de reais em vendas, com jogadores espalhados por grandes clubes como Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco e até no exterior, em times de Portugal e Finlândia. E não para por aí. Na recente final do Campeonato Brasileiro Sub-20, entre Palmeiras e Cruzeiro, quatro atletas formados no DNA Retro marcaram presença. O atacante Teves, o goleiro David, o zagueiro Diogo e o atacante Marcos. Agora, o Retro está a um passo de fazer história. Neste domingo, o time enfrenta o Anápolis, às 16 horas, no estádio Jonas Duarte, na primeira partida da grande final da Série D. E vale lembrar... A Fênix venceu todos os quatro mata-matas nos pênaltis, com destaque para o goleiro Darley, que defendeu impressionantes oito cobranças. Se vencer, o Retro será o quarto clube pernambucano a conquistar um título nacional, escrevendo de vez seu nome na história do futebol brasileiro. Vamos ficar de olho!